அந்த காலத்துல ஐதரலியோட ஆட்கள் வந்து வந்தாங்க அந்த அம்மா வந்து உலகை கையில வச்சுட்டு ஒவ்வொருத்தங்களும் அடிச்சு இது அப்படி ஒரு கண்காணிப்பு கோபுரம் மாதிரி இருக்கு எல்லாம் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க ஃபண்டாஸ்டிக் இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் என்ன சொல்றது சூப்பராக இருக்கு இங்கேருந்து போகிறதுக்கே மனசு இல்லை இங்கேருந்து அந்த வியூ பார்ப்போம் இப்போ நம்ம போயிட்டு வந்து அந்த இடும்பேஸ்வர் மகாதேவ் டெம்பிள் இடும்பேஸ்வர் கோவில் பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்க ரொம்ப அழகாக இருக்கு ரொம்ப அருமையாக கட்டியிருக்காங்க பயங்கரமாக இருக்குது நம்ம சென்னகேஸ்வா டெம்பிள் வேலூரில் இருக்கிற மாதிரி பயங்கரமாக வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்மெண்ட் எப்படி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் சார் பார்க்கும்போது நம்ம காஞ்சிபுரம் நடவாவைக்கு நிறைய ஞாபகத்துக்கு வருது இதே மாதிரி இருக்கு ஸோ ஸோ இந்த கோட்டையில் இன்னொரு அழகான ஒரு கோவில் சித்தேஸ்வர் கோவில் ஐயோ வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க முடியல ரொம்ப ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது இந்த இடம் சான்ஸே இல்லைங்க வேறு லோகத்துக்கு வந்த மாதிரியே இருக்குது மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் டெம்பிள் இது ஏதோ மண்டபம் இருந்திருக்கு அதை இடிச்சிருக்காங்க இவ்வளோ அழகாக யாராவது சாப்பிட்டு பார்த்துருக்கீங்களா பாருங்களேன் ரொம்ப அழகாக சாப்பிடுக்காது பாட்டில்
இவ்வளோ பிரம்மாண்டமான பாறைகளுக்கு உள்ள இப்படிப்பட்ட ஒரு குகை கோயில் கட்டியிருக்காங்க சித்தேஸ்வர் கோவில் இது வந்து குறிப்புகள் அந்த காலத்தில் ஆதி காலத்தில் புராண கன்னடத்துடைய குறிப்புகள் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து ஐம்பத்தி ஆறில் வந்து இந்த கோவிலை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க விஜயநகர மன்னரோடது ரெண்டு கோவில் அதாவது இந்த சித்திரதுர்காவில் வந்து கோபால் சுவாமி அண்டு ஹிடம்பேஸ்வரா இந்த கோவிலை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எட்நூறு வருஷம் ஆகிடுச்சு இந்த கோவில் ஒரு இடத்த நம்மளால் பார்க்க முடியுமா ரொம்ப ரொம்ப சான்ஸே இல்லைங்க சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த இடம் மனசு அப்படியே என்ன சொல்கிறது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ சித்தேஸ்வர் ஆலயம் இங்கே இந்த ஆடு புளி ஆட்டம் வந்து விளையாண்டுருக்காங்க இந்த இடத்த பாருங்களேன் இங்கே வந்து அப்படியே ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே வந்து நல்லாவே தெரியுது இங்கே தண்டவத் பிரணாம் விழுந்து வணங்குகிற ஒரு அருமையான புடைப்பு சிற்பம் இந்த கோவில் ஆதி கன்னடத்தில் வந்து இப்போ நம்ம வெளியில் படித்த அந்த தகவல் வந்து கன்னடத்தில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க விஜயநகர மன்னர்கள் காலத்திலே வந்து இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு நாகருடைய புடைப்பு சிற்பம் ஸோ சித்தேஸ்வர் மகாதேவருடைய உள்ள தரிசனம் சித்தேஸ்வரை நம்ம தரிசிக்கலாம் ஸோ இங்கே நம்ம இது வரைக்கும் தான் போக முடியும் இது சமீப காலங்களில் இந்த இடத்த புனரமைப்பு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்படியே சிவலிங்கம் வந்து அப்படியே மண்ணுக்குள்ளே இருக்கார் அப்படியே வந்துட்டு அப்படியே அவரை நந்தி வணங்குறாரு ஸோ இங்கேருந்து நம்ம தரிசிக்க முடியுது இங்கெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணணும் ஏன்னா இங்கெல்லாம் யாரும் வர்றது கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு இடம் உள்ளுக்குள்ளே எவ்வளோ கூலிங்காக இருக்குது தெரியுங்களா அதுதான் வந்து ரொம்ப சூப்பர் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ஸோ பொதுவாக இந்த இடங்களுடைய ஒரு சிறப்பே அது தான் ஸோ சித்தர்கள்லாம் இங்கே வந்து நிறைய முறை வந்திருப்பாங்க வந்து வணங்கியிருப்பாங்க ஸோ சிவபெருமானுடைய இன்னொரு காட்சி ஓகே ஸோ நம்ம வெற்றிகரமாக வந்து இந்த சித்தேஸ்வரர் கோவிலையும் தரிசிச்சிட்டோம் அடுத்தது ஃபைனலாக வந்து இன்னொரு முக்கியமான இடத்துக்கு நம்ம போக போகிறோம் அதுதான் அந்த லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் வாங்க அதையும் பா பார்த்துடலாம் பிரம்மாண்டமான ஒரு கருட ஸ்தம்பம் தெரிஞ்சிருக்கோம் கருடாழ்வர் இருக்காருனா நம்ம இங்கே பெருமாள் தான் சேமிக்க போகிறோம் வேணுகோபாலர் விஜயநகர மன்னர்களுடைய குல தெய்வம் எவ்வளவு அழகா வந்து இந்த குளத்தை வந்து கட்டியிருக்காங்க இன்னைக்கு இது வந்து சாதாரணமா இருக்கு ஆனா பூஜை புனஸ்காரங்களுக்கு இந்த குளத்தை வந்து அவங்க வந்து இருக்கக்கூடிய நீரை தான் எடுத்திருக்காங்க இந்த குளம் அவ்வளவு ரொம்ப அழகாவும் இருக்கு புனிதமாவும் இருக்கு சோ நம்ம அழகா வந்து பார்க்க முடியுது இது இங்க இருக்கக்கூடிய தாமேஸ்வரி அதாவது இந்த கோட்டையுடைய நாயகியா இருக்கக்கூடிய பார்வதி மாதா ஏகநாதேஸ்வரி நம்ம காஞ்சியில் இருக்கக்கூடிய ஏகாம்பர்நாதர் எப்படியோ அந்த மாதிரி இங்க வந்து ஏகநாதேஸ்வரிங்கிற பேர்ல தயார் இருக்காங்க இதுதான் இந்த கோவிலுடைய நுழைவாயில் மற்றும் தரிசிக்கக்கூடிய இடம் இப்போ புனரமைப்பு பண்ணி நடந்துகிட்டு இருக்கு இதை ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் தரிசிக்க முடியல மூடிதான் வச்சிருக்காங்க இந்த மதில பாத்தீங்களா ரெண்டு வெவ்வேறு காலத்தை சேர்ந்தது நல்லா தெரியுது முதல்ல கீழே வந்து எல்லாமே பாறைகளால வந்து நிறுவப்பட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாவே மண்ணால நிரப்பியிருக்காங்க இது இப்போ வெறும் இந்த இது கோட்டையுடைய நுழைவாயில் அந்த காலத்து கோட்டை எப்படி இருக்கு பாருங்க சூடுகள் மட்டும்தான் இப்ப இருக்கு இந்த இடம் வந்து ஒரு ஆச்சரியமான இடம்னு இங்க இருக்கிறவங்க சொல்றாங்க சி அண்டர் கிரவுண்ட்ல 
ஒரு அதிசயம் வச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு இது வந்து குப்பக்குளமா இருக்கு ஆனா பொண்ணும் பொருளும் பதுக்கி வச்சிருந்த இடம் தங்க காசுகள் முழுமையா தங்க காசுகள் இருந்த ஒரு சுரங்கம் இது வந்துட்டு இப்பயும் நம்மளால பார்க்க முடியுது மேல கூட பாருங்க இது ஒரு பயங்கர எப்படி சொன்னா ஒரு லாக்கர் ரூம் மாதிரி இது வந்துட்டு நம்ம பேங்க் லாக்கர் சொல்றமே அந்த மாதிரி லாக்கர் ஆமா இது வந்துட்டு பார்க்கறக்கே பிரமிப்பா இருக்கு ஸோ சின்ன ஒரு இடம் தான் அப்படின்னா அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க இதுதான் நம்ம வந்த வழி இந்த காயின் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற இடத்துலேருந்து இப்போ அடுத்தது தான் இந்த முக்கியமான இடத்த நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி அந்த இடத்துக்கு அந்த சுரங்கத்துக்கு பேர் தங்க சாலை முழுமையாக தங்கம் பொன் பொருள் எல்லாமே பாதுகாப்பாக வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா உனக்கே ஒபாவா கிண்டி அதுக்கப்புறம் அக்கா தங்கியா ஹோண்டா ஓகே இந்த உனக்கே ஒபாவா அப்படிங்கிறது நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடம் அந்த காலத்தில் இந்த கோட்டையை வந்து பல்வேறு ராஜாக்கள் வந்து கைப்பற்றதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நம்ம பேசணும் அப்போ ஹைதர் அலியுடைய படைகள் ஒரு முறை வந்து இங்கே ஒரு இங்கே ஐம்பத்தி எட்டு வகையான நுழைவாயில் இருந்தால் கூட எல்லாருனாலையும் உள்ள அவ்வளோ ஈஸியாக வர முடியாது ஆனால் இங்கே ஒரு ரகசிய வழி ஒன்று இருக்கு அந்த வழியை வந்து ஒற்றர்கள் மூலியமா எப்படியோ தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஹைதர் அலி என்ன பண்ணாரு பல ஆட்களை அனுப்பியிருக்காரு அப்போ காவலர்களுடைய பாதுகாப்பையும் மீறி உள்ள வந்திருக்காங்க அப்போ அந்த ஒரு காவலருடைய மனைவி அவங்க வந்து அப்போ அவங்களுக்கு மதிய உணவு கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த காவலருக்கு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த காவலருடைய மனைவி அந்த எதிரிகளை பார்த்துட்டாங்க அந்த எதிரிகளை வந்து பார்த்துட்டாங்க ஸோ உடனே என்ன பண்ணுறாங்க அவருடைய கணவரை கூப்பிடலாமான்னு பார்க்குறாங்க ஆனால் காலம் கடந்து போயிடுச்சு ஸோ ரொம்ப அழகான ஒரு குளம் ஸோ இது நம்ம இந்த உனக்கே உபாமா அவருடைய ஸ்டோரியை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்போது அந்த ஹைதர் அலியுடைய ஆட்கள் இதை எங்கள் ஷார்ட்டாக ஒபாவா கிண்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய கணவரை கூப்பிட்றதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லை ஏன்னா காலம் கடந்து போச்சுன்னு சொன்னேன் ஏன்னா ஆட்கள் ஊடுருவ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது கையில் உலக்கை வச்சுருந்தாங்க அந்த உலக்கை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க பொந்துலேருந்து வெளியில் எலி எப்படி வரும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆளாக வெளியே வர்றாங்க ஒரே அடி அப்போல்லாம் எவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இருந்தாங்கன்னு நம்ம சொன்னோம் அப்போல்லாம் இப்போ இருக்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது ஒரே அட்டி தான் ஆல் க்ளோஸ் அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது தூக்கி என்ன பண்ணுறாங்க பக்கத்தில் ஒரு கிடங்கு மாதிரி இருக்குது ஒரு பெரிய ஒரு பள்ளம் இருக்குது அதில் தூக்கி வந்து தூக்கி தூக்கி போட்டுறாங்க அந்த மாதிரி வரிசையாக நாற்பது பேர் அதுக்கும் மேலே கூட இருந்திருக்கலாம் எக்ஸாக்டாக நம்ம சொல்ல முடியாது நாற்பது பேர்த்துக்கு மேலேயும் அவங்க நாற்பது பேரை வந்து அடித்து கொண்டுடுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே அந்த நேரத்தில் ஏன்னா அவங்கள எவ்வளோ நேரம் தான் சமாளிப்பாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய கணவர் அவங்களுடைய கணவர் மற்றும் மற்ற காவலாளிகள்லாம் இதை சுதாரிச்சுக்கிட்டு வந்துடுறாங்க வந்து அவங்களையும் வந்து காப்பாற்றிடுறாங்க சாரி காப்பாற்றல அந்த பெண்மணி வீர மரணம் அடைஞ்சிட்றாங்க நாற்பது பேரை வரைக்கும் அவங்களால சமாளிக்க முடிஞ்சது இந்த நாற்பது பேருங்கிறது எவ்வளோ பெரிய வீர பெண்மணியாக இருப்பாங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க ஸோ இதான் அந்த பேர் உனக்கே ஒபாவா அந்த வீர பெண்மணியுடைய சமாதி இங்கே இருக்காங்க பாருங்க இதுதான் உண்மையிலே அவங்க எவ்வளோ பெரிய வீர பெண்மணி அப்படிங்கிறத கர்நாடக மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் தெரிஞ்சுப்பாங்க இப்போ நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கணும் உண்மையிலே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சல்யூட் அடிக்கலாம் ஏன்னா நாற்பது பேரை அவங்க கொண்டு நாட்டை வந்து காப்பாற்றணும்னு உயிரை கொடுத்துருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்கு இங்கே சமாதி கட்டியிருக்காங்க அந்த எதிரிகள்லாம் எப்படி உள்ளே வந்தாங்கன்னு அந்த ஒரு ஓட்டையை நம்ம போய் பார்க்கலாம் இன்னொன்று இந்த இடத்த வந்து இவங்க சமாதியாக வந்து இப்போவும் கும்பிடுறாங்க அவங்களுடைய வம்சாவளினியர்கள் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல தான் அவங்க உயிரை விட்டாங்க இந்த உடலை விட்டாங்க அவங்க இங்கே தான் இறந்து போனாங்க அதோட நினைவாக தான் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு மணி மண்டபம் இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு ஒரு சமாதி கோவில் இங்கே கட்டியிருக்காங்க இங்கே வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வந்து அவங்க வழிபடுறாங்களாமா ஓகே எவ்வளோ கிறிஸ்டல் கிளியராக இங்கே தண்ணி வந்துட்டுருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு வாட்டர் ஃப்ளோ இருக்கு இங்கே ஸோ ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கு பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு இதை பார்த்தோடனே குடிக்கணும்னு தோணுது
ஒரு சின்ன ஒரு தண்ணி பாம்பு இங்கே இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம வந்த வழியிலேருந்து அப்படியே யூட்டன் பண்ணோம்னா காசி விஸ்வநாதர் ஆலயம் அதுவும் மூடியிருக்கு இது அதோடைய தர்சனம் அந்த காலத்தில் எப்படி கட்டியிருக்காங்க பாருங்கள் மேலே வந்து எப்படி கற்கள் அடுக்கி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஒண்டர்ஃபுல் பயங்கரமாக இருக்குது செம்ம நேச்சுரலாக இருக்குது இந்த இடம் இந்த இடம் வந்து முழுக்க முழுக்க தண்ணி போகிற இடம் பயங்கர தாரமாரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உண்மையிலே பயங்கரமான ஒரு அனுபவம் இது வந்துட்டு எவ்வளோ ஸ்கேரியான இருக்குது பாருங்கள் அப்படியே பயம் கலங்க பயம் கலந்த த்ரில்லராக இருக்குது பட் நம்ம ரொம்ப பாதுகாப்போட போயிட்டு பாதுகாப்போட வரணும் ஆனால் ரொம்ப அவங்க பா அதை வந்து இந்த இடத்த வந்து சுத்தமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வச்சுருக்காங்க அது வரைக்கும் நம்ம பாராட்டணும் இங்கே ஒரு ரகசிய வழி மாதிரி தெரியுது இது பாருங்களேன் இந்த இடம் போயிட்டே இருக்குங்க வழி வேணுகோபால் வந்து எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்காருன்னு நினைக்கிறீங்க ரொம்ப தூரம் நடந்துட்டோம் ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு மேலே நடந்திருக்கோம் இந்த இடத்துல மட்டும் என்ட்ரன்ஸ் போகணும்னா மூணு கிலோமீட்டருக்கு மேலே வரும் இந்த இடம் எவ்வளோ ஹைட்டு பாருங்க எவ்வளோ சேஃபாக அங்கே இருக்கணும் இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையே இல்லை இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த ஒரு வியூ மேலே அந்த மதில் சோர் இருக்குது பார்த்தீங்களா உனக்கே ஒப்பாவா அந்த அம்மாவுடைய உலக்கையால் எடுத்த பெண்மணியுடைய அம்மாவுடைய கணவர் மற்றும் அவங்களுடைய குழுவினர்லாம் மேலே இருந்து தான் காவலுக்கு இருப்பாங்க அப்போ மேலே தண்ணி தீந்துருச்சு குடிக்கிற தண்ணி அதே சமயத்தில் சாப்பாட்டுக்கு கூப்பிடுவாங்க எல்லாரையும் அப்போ கூப்பிடும்போது கீழே வரும்போது தான் இந்த சத்தம் கேட்டு தான் இவங்க வந்து அந்த அம்மாவையும் அந்த எல்லாரையும் பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வீர மரணம் அடைஞ்சாங்க எவ்வளோ உயரத்தை நம்ம ஆல்ரெடி கிட்டத்தட்ட மூணு நாலு கிலோமீட்டருக்கு மேலே வந்திருக்கோம் இதுக்கு மேலே ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் கிட்டத்தட்ட ஆறு கிலோமீட்டர் அவங்க போகணும் அப்போ எவ்வளோ ஒரு அர்ப்பணிப்போடு இருந்திருக்காங்க எவ்வளோ கடினமான ஒரு காலங்கள் அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல வந்துட்டு கோபாலசாமி கோவில் மற்றும் கோவிலுடைய குளம் பாருங்க பயங்கரமாக இருக்குங்க இந்த இடம் இங்க இருக்கிற முள்ளுகளை பார்த்தா அயன் ராடு மாதிரி இருக்கு ஏத்துச்சுன்னா அவ்வளோதான் கதை முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன் பார்த்து போனோம் அரே கிருஷ்ணா வெற்றிகரமா வேணுகோபால் சாமி கோயிலுக்கு வந்துட்டோம் இந்த சித்திரதுர்கா கோட்டையிலேயே ரொம்ப உயரமான மலை கோவில் இது தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஏறி வந்ததுக்கான பலன் இந்த அழகான ஒரு இடத்த ரசிக்கிறதுக்கு பாருங்க நம்ம எவ்வளோ தூரத்தில் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு தெரியுது நல்லா இதுதாங்க ஃபுல் வியூ தண்ணி எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்க இது ஒரு டேம் இந்த தண்ணி நிறைஞ்சதுன்னா இதுக்கு அடுத்து ஒரு குளம் அது நிறைஞ்சா அதுக்கு அடுத்து ஒரு குளம் இது எல்லாமே வீரர்கள் பாதுகாப்புக்காக நிற்கிற இடம் எப்படிப்பட்ட இடத்துல இருந்திருக்காங்க பாருங்க வாங்க வேணுகோபால் சுவாமி கோவில் இது தான் ஆதாரமாக இங்கே துளசி தேவி இருக்காங்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த இடம் வந்து பட் கோபாலை நம்ம ம மனசுக்குள்ளே தான் இன்றைக்கி தரிசனம் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இவ்வளோ உயரத்தில் யாரும் வர முடியாது மீன் சின்னம் இந்த இடத்துல இருக்குது திறந்துருந்தால் இன்னும் அழகாக இருந்திருக்கும் ஸோ லைஃப்லேயே வந்து இவ்வளோ ஒரு அனுபவம் வந்து எங்கேயும் கிடச்சதில்ல அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குது ஹம்பியில் எப்படி இருந்ததோ அந்த மாதிரி இங்கேயும் வந்து கிட்டத்தட்ட நானூறு ஆண்டுகள் பழமையான ஒரு பீரங்கி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அது இங்கே தான் இருக்குது பாருங்களேன் ஹரே கிருஷ்ணா சூப்பராக இருக்குது பாருங்க என்னது இது ஏதோ அடுக்கி வச்ச மாதிரி இருக்கு ஏதோ ஜஸ்ட் நிக்க வச்சிருக்க மாதிரியே இருக்கு கோவில் நல்லா பெரிய கோவிலுங்க இது வந்து நான் சின்ன கோவில் நினைச்சேன் ஆனால் 
ரொம்பவே நல்ல பெரிய கோவிலாக இருக்குது எப்பா எவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்களா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கல் தான் இங்கே பாருங்கள் சர்பத்துடைய ஒரு சிம்பிள் இங்கே செதுக்கியிருக்காங்க ஒரு புடைப்பு சிற்பம் அதே மாதிரி துவார பாலகர்கள் மீன் சின்னம் மீண்டும் வந்து இங்கே சர்பத்துடைய ஒரு சின்னம் கோவில் வந்து எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் பயங்கரமா இருக்கு இந்த இடம் வந்துட்டு ஸோ கோவிலை நம்ம சுற்றி வந்துட்டோம் பக்கத்தில் மண்டபம் இங்கேயும் மீன் சின்னம் எதிர் எதிரில் இருக்கு இங்கே ஒன்றும் இல்லை எம்டியாக தான் இருக்கு பட் ஆஞ்சநேயர் கோவில் ஹனுமான் கோட்டை ஆஞ்சநேயர் அப்படிங்கிறது இந்த கோவிலுடைய பெயர் ஸோ வேணுகோபாலரை நாம் பரிக்கிரமா பண்ணி வந்துட்டோம் மலைக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா ராஜகோபுரம் வந்து இல்லை அல்லது தகர்க்கப்பட்டிருக்கலாம் ஏன்னா ராஜகோபுரம் இல்லாமல் பண்ண மாட்டாங்க குறைஞ்சபட்சம் சின்னதாக இருந்திருக்கும் அது மாதிரி துவஜஸ்தம்பம் சாக்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா துவஜஸ்தம்பம் இருந்ததுக்கான அடையாளமெல்லாம் இருக்குது அது மேலே ஒரு கல் வச்சுருக்காங்க இப்போ இந்த இதுலேயும் புடைப்பு சிற்பங்களை விட்டு வைக்கல இவங்க ஸோ பாருங்கள் இதோட இந்த சித்ரதுர்கா கோட்டையுடைய இந்த வீடியோ முடிஞ்சுதுங்க உண்மையிலே வந்து வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவம் கண்டிப்பாக வயசான காலத்தில் இல்லை உடல் பருமனாக உடல் வியாதியோடு இருக்கக்கூடிய நபர்கள்னால் கண்டிப்பாக இங்கே வர்றது ரொம்ப சிரமம் ஏன்னா நாங்களே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ஏறி வந்திருக்கோம் பட் வர முடியாது நெகட்டிவாக சொல்லலை எல்லாருக்காகவும் இந்த ஒரு காணொலி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது உண்மையிலே இதை பார்த்து நீங்கள் ரசிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய அனுபவங்களை மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்டில் எழுதுங்க மற்றவங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் வேணுகோபால் சுவாமி கோவில் இந்த சித்திரதுர்க்க கோட்டையுடைய ஒரு அற்புதம் அனைவருக்கும் நன்றி காஞ்சி கௌரவாணி குழுவினர் ஸோ நம்ம அந்த இடத்தை நோக்கி தான் போய்கிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப டெரராக இருக்குது இந்த இடமே வந்து யோசிச்சு பாருங்க நானூறு ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்திருக்கும்னு வி கெனாட் ப்ரிடிக்ட் இமேஜின் அப்போ அந்த பெண்மணி தனியாக வந்திருக்காங்க வழி போய்கிட்டே இருக்கு இப்போ நமக்கு வீர பெண்மணி பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இங்க வீர ஆஞ்சநேயருடைய புடைப்பு சிற்பம் ராம் ராம் ஜெய் ஸ்ரீராம் ரொம்ப அழகா இருக்காரு இந்த ஆஞ்சநேயர் அவருடைய வால் வந்து அப்படியே தத்ரூவமா பண்ணிருக்காங்க ஆஞ்சநேயர் வந்து ரொம்ப அப்படியே லைவா இருக்காருங்கிறது நல்லாவே ஃபீல் பண்ண முடியுது ரொம்ப அர்ப்பணிப்போட இந்த பாறையில வந்து ஹனுமாரை வந்து புடைப்பு சிற்பமா செதுக்கியிருக்காங்க செதுக்கின ஸ்தபதிக்கு வந்து சாதாரண கை கிடையாது பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காரு இவ்வளோ நூறு வருஷங்கள் கழிச்சும் கூட அந்த அந்த வாலில் இருக்கக்கூடிய மணி பாருங்களேன் தத்ரூவமாக தெரியுது பாருங்கள் அவர் தலைக்கு மேலே ஜெய் ஸ்ரீராம் ஸோ இந்த இடமே வந்து மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல்னு சொல்லலாம் ஆஞ்சநேயர் கோவில் இங்கே கட்டியிருக்காங்க இங்கே சின்னதாக வாங்க நம்ம இறுதியான லோக்கத்துக்கு போகலாம் ஃபைனலாக அந்த உனக்கே உபாவான கிண்டி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம் இது தாங்க அந்த இடம் அந்த சரித்திரம் புகழ்பெற்ற இந்த இடத்துல தான் இவ்வளோ பெரிய சம்பவம் நடந்தது பார்த்தீங்களா இங்கே பாருங்க இத்துணோண்டு ஓட்ட அந்த காலத்தில் ஐதரலியோட ஆட்கள் வந்து வந்தாங்க 
ஃபேஸ் ஃபேஸ் அந்த அம்மா வந்து உலகையை கையில் வச்சுட்டு ஒவ்வொருத்தங்களும் அடித்து பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த இடத்துல தூக்கி போட்டாங்க அந்த வழியாக போயிட்டு வந்தேன் அப்படிங்கும் போது எனக்கே பெரிய பிரமிப்பாக இருக்கு உண்மையிலே இது ரொம்ப பெரிய ஒரு அனுபவம் மறக்க முடியாத அனுபவம் இதுதான் ஃபைனல் பிளேஸ் நினைக்கிறேன் இதோட இந்த இடம் முடியுது உபாவா இண்டி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு உள்ள நம்மளும் போயிட்டு வந்துட்டோம் ஐதரலியோட ஆள் மாதிரி உள்ள போயிட்டு வெளியில வரும்போது தான் தெரியுது உள்ளுக்குள்ள வர்றதும் தெரியல ஏன்னா அந்த பக்கம் வழி இருக்கு அது இப்போ வந்து அடைச்சிட்டாங்க அந்த காலத்துல ஐதரடி ஆளுக வரும்போது அந்த ஒரு ஓட்ட வழியா வர்றது அந்த இடம் இன்னும் இருக்கு நான் உள்ள போய் பார்த்துட்டு இருந்தேன் லைவா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உண்மையிலேயே வந்து பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதனாலதான் நானே உள்ள போயிட்டு வந்தேன் பட் எல்லாரும் இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணல பட் உள்ள வந்து பயப்படுற மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது உள்ள சேஃப்டி ப்ரிகாஷனோட தான் இருக்கு ஒன்றும் ஆபத்து ஒன்றும் கிடையாது அதே சமயத்தில் அதையும் நான் சொல்றேன் பட் ரொம்ப ஃபேட்டா இருக்கிறவங்க உள்ள போய் மாட்டிக்காதீங்க அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த சித்ர துர்கா கோட்டை வந்து உண்மையிலே வந்து வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு மிகப்பெரிய அனுபவத்தை கொடுத்தது அப்படிங்கிறது மறக்க முடியாத உண்மை இன்னும் இந்த கோட்டை வந்து ரொம்ப விசாலமாக பிரம்மாண்டமானது தான் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை பட் என்னால் நம்பவே முடியல நான் இந்த கோட்டையை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து சுற்றி காமிச்சிருக்கேன் இதில் பல விஷயங்கள் எதுவும் மிஸ் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் முக்கியமானதை எதையும் மிஸ் பண்ணலை ஏன்னா வெளியில் இருக்கிற வல்லுநர்கள் அதாவது எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டு தான் நான் வந்து இதெல்லாமே கவர் பண்ணியிருக்கேன் உண்மையிலே என்னுடைய இங்கே வந்து ஒருத்தர் நண்பரானார் அதனால் அவர் மூலியமாக தான் இந்த அந்த ஓட்ட வழியாக போயிட்டு வர முடிஞ்சது ஸோ ஐ ஷுட் தேங்க் யூ ஸோ நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம மீண்டும் சந்திப்போம் சித்ரதுர்கா கோட்டை உங்களுக்கு எந்த மாதிரி அனுபவத்தை கொடுத்துச்சு அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அதே சமயத்தில் வழக்கம் போல் இந்த வீடியோவை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணி காஞ்சி கௌரவாணிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்